17 Maret 2020. Tiga pihak sekolah mengeluarkan pengumuman yang membuat kami para pelajar tercengang. Entah bagaimana cara menggambarkan kondisi pada saat itu, seketika susah dan senang menjadi satu. Namun saat ini kesenangan itu seakan-akan berubah. Menjadi keluh kesah yang sering sekali membuat kami resah. Pada saat itu yang kami harapkan hanyalah satu, kembali ke sekolah dan kembali ke sekolah. Namun takdir masih berkata tidak. Jumlah virus corona semakin menanjak, apa daya kami makhluk yang lemah dan tak berdaya. Namun seketika berita nu normal menyebar luas hingga tak terhingga, membuat kami para pelajar menganggap sebuah keajaiban datang. Namun keajaiban yang datang bukanlah keajaiban yang baik, akan tetapi keajaiban yang tidak mengenakan. Dan ini, kami, suara dari pelajar, selama adanya pandemik di kala new normal. Perkenalkan, nama saya Adhavara Sekarullah. Saya asal Sleman, sekolah saya di MTS Walimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Selama pembelajaran di pandemi atau di era new normal ini, yang pasti eh, karena ini sistem-sistem online, jadi banyak sekali waktu-waktu kita yang kosong. Eh, ketika tugas-tugas diberikan itu sudah selesai atau sudah kelar, otomatis kita ini kayak kebingungan untuk mengisinya tuh dengan apa. Nah, ini yang membuat kita sedikit kayak gimana ini menjadi sebuah keluhan juga kalau ketika di era normal yang paling sering itu ketika saya waktunya belajar ketika waktu saya untuk menyelesaikan tanggung jawab saya ketika saya berpikir ini era new normal banyak orang yang mulai keluar otomatis saya sedikit terdorong untuk kelihatannya saya ikut keluar bermain jalan-jalan seperti itu sebenarnya itu tidak baik tapi gimana ini menjadi salah satu permasalahan juga bagi saya Cara saya mengatasinya, simple hey. Kalau yang bagian masalah ketika pandemi adalah saya biasanya mengisi waktu dengan hal-hal positif. Seperti kadang saya suka bermain gitar, saya bermain gitar, saya biasanya main-main gitar, main-main musik, dengar-dengar lagu. Kadang kalau gabut, saya bikin video, mengedit video, mencari inspirasi. Kalau di era normal biasanya lebih mengendalikan emosi. Ketika ingin keluar ditahan dulu karena berpikir melihat keadaan juga sebenarnya belum normal tapi ya emang harus melakukan kegiatan orang-orang luar sana ya saya mencoba mengendalikannya. Tanggapan saya mengenai adanya normal. Sedikit setuju dan sedikit kurang setuju. Sedikit setuju kenapa ya karena dengan adanya normal ini otomatis akan sedikit ditekankan di protokol kesehatannya walaupun belum begitu terjalani. Ya, otomatis juga akan orang-orang mulai ya kayak gimana ya mulai intinya dengan normal ini yang bukan yang buat saya setuju protokol kesehatannya akan lebih ditekankan daripada ketika kondisi kita di dalam rumah kan dalam rumah kan eh, ini habis keluar sebentar ya cuman pakai masker dan lain sebagainya tapi nek, di era normal otomatis akan ada yang namanya jaga jarak social distancing juga akan ditekankan ketika mungkin di mall contohnya yang, yang buat saya tidak setuju adalah di era normal ini orang-orang lebih banyak berbre- yang berdefinisi apa ber- berpersepsi bahwasanya new normal ini bukanlah new normal tapi normal yang membuat sedikit membuat efek samping atau tidak sedikit iya sedikit tidak ya pesan untuk pelajar dan masyarakat ya untuk pelajar dulu yang pertama e, karena ini sudah bulan Januari dan ini tandanya sudah mulai masuk ke semester 2 dan ini tandanya juga kita sudah menjalani hampir mungkin ya bisa disebut satu tahun kita belajar di rumah Tetap semangat dalam belajarnya Jangan berhenti dalam menuntut ilmu semangat terus Setelah itu eh, selesaikan tanggung jawab setiap pribadi Pesan, pesan saya untuk para pelajar di Indonesia Tetap semangat dalam belajar selama pandemi ini Saya itu pesan saya untuk masyarakat 
patuhi protokol kesehatan, ikuti anjuran dari pemerintah, masyarakat semua bisa matuhi protokol kesehatan agar COVID ini tidak sebegitu menyebarnya dan semoga kondisi kembali semula. Ya itu, terima kasih. Halo, nama saya Adrian. Saya berasal dari Sleman. Oh, masalahnya ya kadang jaringannya lemot, muter-muter gitu. Mengisi pakai data. Nah, kalau new normal ya setuju, tapi nggak setuju banget soalnya kalau new normal kan masyarakat kan mungkin mengertinya normal seperti dulu. Kemungkinan harus istilahnya diganti atau kenormalan baru atau bagaimana oh, iya, siap, siap, siap. bisa bertemu terus kalau misalkan sudah tata buka kita tidak bisa seperti dulu jadi di kantin main di taman sekolah apa jalan-jalan bersama hmm. kalau pesannya ya tetap semangat aja dan happy karena kalau tidak gembira atau happy tidak bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh